basi tuingie katika kitabu cha Esther mlango wa sita kuanzia mstari wa kwanza na inasema ya kwamba usiku ule mfalme hakupata usingizi akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa nayo yakasomwa mbele ya mfalme mbili akaonekana kuwa imeandikwa ya kuwa Mordecai aliwachongea big 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 hada na tereshi walio, wasimamizi wawili wa mfalme katika hao waliolinda mlango waliotaka kumtia mkononi mfalme Ahasuero haleluya praise the lord siri kafichuliwa na Mordecai haleluya kwa watu hawa wawili Bigitha na Teresi Praise the Lord Akagundua siri wanataka kumshika wanafanyia mfalme njama ya kumshika Praise the Lord Na haya mambo yakaandikwa katika kumbukumbu Ndio nakuambia siku ya leo yale yote ulitendea Mungu yale yote ulitenda mazuri yako katika kumbukumbu na inakuja kufunguliwa siku ya leo Mfalme alikosa usingizi. Kuna watu watakosa, Mungu atafanya wakoze usingizi juu yako. Kuria ndome kwa gidi otoroiguru yako. Haleluya. Wakuje, haleluya, wakutoe pahali huko uinuliwe upelekwe kiwango kingine. Kama Mordecai. Praise the Lord. Alifanya hili jambo na kasahuliwa. Lakini haya mambo yakabaki katika kumbukumbu. Na wakati yali andikwa katika kumbukumbu mfalme akakosa usingizi hizi ni njia za Mungu. Ni jira sia gai. Chatende toroagite. Ni Mungu alifanya akose usingizi, afungue kitabu ya kumbukumbu. Ionekane Mordecai kuna kitu alifanya but he was not rewarded. You will be rewarded today. Whatever you have done kazi yoyote umefanya nzuri iko katika kitu kikumbukumbu ya Mungu na siku ya leo inafunguliwa supigie huyu Mungu makofi ambia Mungu nikumbuke siku ya leo ukikumbuka wale wengine usiniache unikumbuke ukikumbuka Mordecai hata mimi unikumbuke praise the lord maandiko yanaendelea kuniambia ya kwamba hmm walifanya njama ya kutaka kumuua mfalme lakini maandiko ya kukaandikwa kumbukumbu mfalme <coughs> akasema je ni heshima gani au jaha jaha go ja, mm, jaha gani jaha gani modekai aliyofanyiziwa kwa ajili ya hayo haleluya hmm. watumwa wa mfalme waliohudumu wakamwambia hakuna alilofanyiziwa licha ya haya yote kumnusuru mfalme kutokana na watu hawa wawili hakuna kitu alifanywa na nilinusuru maisha ya mfalme Ahasuero na yakaandikwa katika kumbukumbu hakuna kitu alifanywa mfalme akauliza kuna kitu Mordecai alifanywa baada ya kufanya haya mambo baada ya kufichua hili siri wanataka kumuua mfalme kuna kitu Mordecai alifanywa wakasema hakuna today you are remembered leo nakumbukwa umudhi ni wanalikanuo praise the lord haleluya ambia mwenzako siku ya leo vitabu vya kumbukumbu vinafunguliwa siku ya leo na umekumbukwa hutatoka hapa bila kulipwa dokuma goko tarehe tu mawe koma ya wiki ite mhm ha watu ha ine mfalme akasema yupo nani behewani ikawa haman alikuwa ameingia katika ua ua wa nje wa nyumba na mfalme akasema mfalme nyumba ya mfalme aseme na mfalme ili kumtundika modekai juu ya mti uliowekwa tayari haleluya hapa kuna mambo mawili kuna kumbukumbu kufunguliwa na wakati mfalme ameona haya mambo na hakuna reward modekai alipewa 
akauliza ni nani yako kule nje ikasemekana ni Haman praise the lord Haman ndiye yako kule nje already ametundika mti wa kumweka Mordecai maadui zako wanatayarisha vile utaanguka haleluya lakini wao ndio wataanguka instead praise the lord Mungu anakuja kukupigania siku ya leo. Mungu anakuja kukulipisha siku ya leo. Yote yale umepitia. God is coming to reward you. Hata kama hukulipwa siku ya leo unakuja kulipwa. Haleluya. Maana iliandikwa katika kumbukumbu inakumbukwa. Na maadui zako wametayarisha kukuangamiza wao ndio wataingia kwa hiyo shimo. Ametengeneza mti wa kumtundika Mordecai. Praise the Lord. Neno linaendelea kuniambia kwamba basi watumwa wa mfalme wakamwambia tazama Haman yupo amesimama behewa. Mfalme akasema na aingie. Haleluya amesema aingie. Basi Haman akaingia mfalme akamwambia afanyiziwe nini yule ambaye mfalme apenda kumheshimu. Haman akasema moyoni mwake ni nani ambaye mfalme apenda kuheshimu kuliko mimi? Unasikia? Wetogeria kujipiga kifua. Kujiona ni yeye tu. Na ni swali ameulizwa. Haleluya. Yule mfalme yule mtu mfalme amependa anaweza kufanyiwa nini? Akauliza Haman. Haman ameingia. Yule mtu mfalme anataka kumuinua atafanyiwa nini Haman akafikiria ndani ya akili zake akajua ni yeye atafanyiwa hivyo ole wake Praise the Lord mm-hmm. Basi Haman akamwambia mfalme yule ambaye mfalme apenda kumheshimu na aletwe mavazi ya kifalme ambaye mfalme amezoea kuvaa na farasi ambaye mfalme hupanda mwenyewe ambaye ametiwa taji ya kifalme kichwani na yule na, na yale mavazi na yule farazi atundikwe aha, akabidhiwe mkononi mojawapo wa makida wa mfalme ili amstahiki ile m- makusudi avike, avike yule ambaye mfalme apenda kuheshimu na kum karibisha juu ya farasi kupitia njia kuu ya mjini na kupiga mbi, kupiga mbio mbele yake kusema hivi ndivyo mfanyi atakavyofanyiziwa mtu yule ambaye mfalme anampenda sasa amesema Muhammad amerudishia mfalme ni swali ameulizwa haleluya na akamwambia yule mtu mfalme amependa amuinue atapatiwa nguo za kifalme avalishwe kutachukua farasi nzuri atapandishwa juu na atatembezwa katika tauni mzima aende akisema huyu ndiye mfalme anayependezwa na yeye anataka kumuinua haleluya bwana yesu asifiwe akisahau ya kwamba <laughs> huyu adui ameweka miti kule nje yeye ndiye atapandishwa. Praise the Lord. Unaona anawekwa mtego na ameingia box. Praise the Lord. Ashaingia box ya mfalme. Na neno na basi mfalme akamwambia Haman, "Hima haraka. Tua mavazi ya farasi kama ulivyosema, ufanyizie hivyo hivyo Mordecai." Praise the Lord. Muyahudi aketie mlangoni pa mfalme lisipunguke neno lolote katika uliosema Praise the Lord Hivyo hivyo umesema Hivyo hivyo umeniambia mfanyizie Mordecai yule ako kule mlangoni Maadui zako watamalizwa siku ya leo wamekutegea mitego na makoige ile mitego wao wa ilima no matore moyo ndo mothe ni maroka kuthira 
hutawaona tena maadui zako you won't see them today kuanzia leo hutaona hawa maadui hutawaona tena wanakuja kumalizwa praise the lord akaambiwa fanya hima tandika, tandika farasi yule mtu yule kule mlangoni yule unayemdharau ndio utakayepandisha katika hiyo farasi praise the lord maadui zako dosia ku niroka gogo togeria we marima maria sikwejeire ile mashimo yamekuchimbia praise the lord wao ndio wataingia ilo shimo haleluya mhm ndipo haman alitoa mavazi ya farasi akamvika modekai yule mavazi akamkaribisha juu ya farasi kupitia njia ya mji akipiga mbio mbele yake hivi ndivyo atakavyofanyishiwa mtu yule ambaye mfalme anapenda kuheshimu kisha modekai akarudi kwenye mlango wa mfalme basi amani akaenda mbio nyumbani kwake mwenye msiba, mwenye msiba na kichwa chake kimefunikwa aibu amefanyiwa aibu praise the lord akifikiria ni yeye ni wagotogerio instead modekai huyu ametengeneza miti pale nje kumtundika maana barua ilikuwa ishaandikwa wayahudi wamalizwe praise the lord na mfalme akaweka sign na ndio nakuta kwamba esther alikuja nyumba ya kifalme Mungu akiwa na sababu ya kuokoa wana wa Israeli. Praise the Lord. Sasa hapa tunaambiwa ya kwamba akampandisha farasi Mordecai. Akamtembeza town mzima akisema huyu ndio mfalme amependezwa na yeye kumheshimu. Haleluya. Mbele ya watu alisahau ya kwamba yeye ndiye atatundikwa kwa ile mti ameweka pale nje na wakati alifanya hayo Mordecai karudi katika lango na neno linaendelea kuniambia <coughs> kisha <coughs> tatin basi Haman akam, akamsimulia Zeleshi mkewe rafiki yake wote wakiwa wote kila neno alilopewa kisha watu wake wenye hekima na zereshi mkewe ikawa huyu Mordecai ambaye ameanza kuanguka mbele ya mbele yake ni uzao wa Yahudi wewe hutawaweza anaambia mke wake wakati alienda nyumbani akaambia yote yaliyofanyiwa Mordecai mke wake akamwambia hawa ni wayahudi na wayahudi Mungu anawapigania Mungu anakupigania siku ya leo praise the lord wewe ndio mjahudi wa siku ya leo. Na Mungu anakuja kukuinua siku ya leo. Na Mungu uka katika kiganja cha Mungu. Anajua majina yako. Anakujua kwa majina yako. Anakujua ukitoka na ukirudi. He's coming to reward you. Gainia kowe tika kuimena usione kama Mungu amesikusahau. Usione mesongwa na mambo uko katika kiganja cha Mungu. Anajua majina yako. Anajua shida zako. Anajua yale unapitia. Na hautayaona tena siku ya leo. Kuanzia siku ya leo, ukitoka na ile mlango, ukichukua haya maneno, ya meneno na watu watatu. Mchungaji amenena. Pastor Mary amenena na mimi nimenena. Kuna Mungu anataka mshike hapa siku ya leo. Yule anaye ako katika roho ndiye atajua ni nini Mungu anasema siku ya leo. Wewe ambaye hutaamini utabaki hapo hapo. Ogoika roho hau. Tododoretekia ategai. Ni ale Ronaldo igana. Ameongea na watu watatu huu ujumbe. Mungu anakuja kukuondolea yale yote amekuwa kikuzuia. Wewe kusonga mbele siku ya leo Mungu anakuja kuondoa. Ikiwe ni vizingiti, iwe ni ukuta wako, iwe ni maadui anakuja kuondoa siku ya leo na hautawaona tena you won't see them again haleluya
turuke sababu ya time twende <laughs> sasa hapo ni, ni, ka, hata sita soma sasa wakati kuna wakati alikuwa katika karamu hapo ni saba Haman na mfalme wakalikuwa katika karamu hayo tumeona vile ametendewa maadui vile watamalizwa sasa hapa tunakuja kuona ya kwamba vile maadui zako wamekupangia mabaya praise the lord hata barua inaandikwa muyahudi kumalizwa na muyahudi wa leo ni wewe vile unakuja kumalizwa na barua imeandikwa itakuja kupinduliwa kulikuwa diko maru wa mage mago zali ya mareko mare ya mako urago sega wawili ni araini da ruiboru haleluya praise the lord mhm wakati aliwaika walienda katika karamu mhm na esta <laughs> esta akaanza kusa saba, saba nne maana tumeuzwa mimi na watu wangu ili tuharibiwe na kuuawa na kuangamia kama tungeruzwa kuwa watumwa na wajakazi ningelinyamaza ila hata hivyo msiba wetu haulinganishwi na hasara ya mfalme ndipo mfalme Asuero alipo alipomwambia Malkia Esther ni nani huyu tena yuko wapi ambaye moyoni mwake alidhubutu kufanya hivi Haleluya. Wakati wamealikwa wame katika karamu. Esther akafanya kinyume na utaratibu wa nyumba ya mfalme. Akaenda wakati ule hajaitwa na mfalme. Na mfalme wakati aliingia pale akakuta Esther akamuinulia fimbo, akamuuliza ni nini haja yako? Praise the Lord. Na wakati walienda karamu Esta hakuficha Barua imeandikwa sisi wa Yahudi mpaka mimi Esther nikiwa kwa nyumba ya mfalme nitamalizwa manake mimi ni Muyahudi Praise the Lord hutamalizwa hata kama barua imeandikwa hata kama watu wameenda kwa waganga watu wameenda wapi watu wamekwendea wapi wewe utabaki kuwa hai siku ya leo dogo kuwa asio mara kwetu leo kwetu dogo kuwa hutakufa watakao wakikuona ukinawi na Mungu akikuinua kama vile Mordekai aliinuliwa alitolewa kwa jala taka praise the lord akapandishwa farasi akazungushwa tauni mzima hata wewe gaina gogo togeria mthenya wa umothe Do ile ila kuona na dole kedo nimekuwa na umothe maana kaukuta umeondolewa vizingiti vimeondolewa Haleluya Praise the Lord Amini siku ya leo ndugu na dada yangu kuna kitu Mungu anakuja kufanya juu ya maisha yenu hata yangu pia hata mimi hili neno ni langu nimelishika mimi na nitaondoka nalo niambie Mungu ulinena nitaambia Mungu ulinena siku ya leo ati unaenda kutuondolea maadui na Mungu atakaki challenge gaida daga omo challenge oge challenge gai uki challenge Mungu anafanya hilo jambo straight away if you challenge the lord he will do hata kutimizia haja yako ukimwambia alisemwa mchungaji alisema pastor Mary alisema na hata pastor Mwangi amesema wewe Mungu ulisema Mungu hapendi kuwa challenged. He will do something upon your life today. Praise the Lord. Bora tu uamini. Mara ke wengine kuamini kwao ni haba. Itakuwaje? Anaanza kuuliza maswali. Usijiuliza maswali. Mungu amesema kupitia wachungaji. It is confirmation. Na mimi nimekuja ku confirm Haleluya. Praise the Lord. <laughs> tano, saba tano. 
Ndipo mfalme Asuero aliponena akamwambia Malkia Esther, "Ni nani huyu tena yuko wapi ambaye moyoni mwake alidhubutu kufanya hivi?" Esther akasema, "Ni mtesi, tena ni adui ambaye huyu Haman, mtu ambaye ka, mtu ambaye kabisa mara Haman akaingia na hofu mbele ya mfalme na Malkia." Praise the Lord. Akamwambia, "Huyu mtesi wetu, huyu yuko hapa. Adui yetu yuko hapa." Adui wa Yahudi yuko hapa. Adui yako pengine yako karibu na wewe. Lakini sio hapa. Pari unaishi ama kule unafanya kazi. Ali hau. Hako mbali. Adui wa Yahudi. Haman. Ako hapo karibu. Esther ako hapo. Mfanme ako hapo. Lakini adui ako hapo. Ni huyu mtesi wetu. Adui yetu. Zizi wa Yahudi. Ameandika baka barua na umesain. Imepere kwa miji Mia moja ishirina saba Alikuwa kitawara miji 127 Ni kama majimbo Sijui ni kama counties Hallelujah Barua ikapere kwa inji hizo zote Wayahudi wa wawe Na kwanzia na modekai Manake muti uko tayari inje Wakumu Surubisha modekai Praise the Lord Lakini mambo ya tapinduka. Hallelujah. Mambo ya takeguka. Mfalme ya kat, katika gadhabu yake kwa katoka kwenye karamu na divai akaingia bustani. Yangome hama naya akasimama ili ya maisha yake kwa malikia Esther. Kwa kuwa aliona kwamba amekusudiwa madhara na mfalme. Nane. Kisha mfalme ya karudi kutoka katika bustani ya, mta, bustani ya ngome hata mahali pakaramu na divai. Ikawa Haman amejitupa chini penye kitanda alimo, alimo kuwepo Esther. Hana adabu. Hallelujah. <laughs> Kwa sababu ameshikwa na hofu. Ameenda mbaka bedroom ya mfalme kutaka heri kutoka kwa Esther. Praise the Lord. Mfalme ametoka katika bustani amemkuta katika bedroom yake. Praise the Lord. <clears throat> Mfalme akasema namna gani je umefanyia malkia jeuri hata machoni pangu nyumbani mwangu praise the lord na neno alipotoka kinywani mwa mfalme wakamfaniki wakamvunika uso Haman ndipo wakamsimamisha <coughs> Ndip, tisa ndipo aliposema haboni msimamizi wa nyumba Moja wapo ya wale waliohudhuria waliohudhuria mbele ya mfalme tazama basi muti mikono hamsini mirefu urefu wake Haman amewekewa tayari amewekea tayari Mordecai ambaye alinena vyema kwa ajili ya mfalme upo umesimamishwa nyumbani kwa Haman Haleluya mfalme akasema mtundikeni juu yake Haleluya. Basi wakamtundika Haman juu ya mti uliowekewa tayari Mordecai ghadhabu ya mfalme ikatulia. Praise the Lord. Haleluya. Unasikia kwamba <laughs> ametengeneza tayari Mordecai amalizwe lakini Mungu amepindua mfalme pale mwanzo tuliambiwa alikoza usingizi kumbukumbu zikafunguliwa. Na wakati zimefunguliwa ikakutikana Mordecai hakuna jambo alifanyiwa wakati alifichua siri. Na mfalme amepata habari ya kwamba kuna mti umetundikwa pale nje ya kutundika huyu. Sasa ghadhabu ya mfalme ikawa mara mbili. Akasema Haman naende atundikwe badala ya Mordecai. Maadui zako watamalizwa siku ya leo wanakutakia mabaya wanataka ukufe wanataka uishe usionekane lakini Mungu ametaraji kuwamaliza Mungu ametaraji ameandaa kuwamaliza na utawaona na macho Mordecai aliona Haman akitundikwa msalaba katika huo muti yeye mwenyewe aliweka ile shimo umechimbiwa na maadui zako adui zako ndio wataingia lakini sio wewe Praise the Lord. Sio wewe utaingia katika hilo shimo. Hallelujah. 
Praise the Lord. Mm-hmm. Na turuke, turuke nane tisa. Naenda ni kirukarukaga hivyo sababu ya time. Basi, wa, mm-hmm. na ata Esther wakati ya katika nyumba ya mfalme, Haman amewawa. Haman ameenda. Adui wa, wa Yahudi amewawa. Isitoshe, Esa kamwambia unajua nini mfalme hata barua imeandikwa waya malizwe na imepelekwa 127 counties tumalizwe haleluya tusikie mfalme alisema nini basi waandishi wa mfalme wakatiwa ni nane tisa basi waandishi wa mfalme wakatiwa pale pale siku ya 23 ya mwezi wa tatu ndipo mwezi wa Suwani na kama vile Mordecai alimuru Wayahudi watundikwe pamoja na makida na maliwali na wakuu wa majimbo toka bara hindi paka kushi jimbo 127 kila jimbo kwa maandiko wake barua ilikuwa ishapeleka ilikuwa siku tu ya kuamaliza hawa Wayahudi maana ilikuwa ishatiwa mpaka muhuri wa mfalme ilikuwa mpaka isha wekwa sign na mfalme praise the lord na isha pelekwa wa yahudi wa malizwe haleluya lakini mungu amepindua gainia garurania yuli aliandika barua asha kufa sasa esa nataka hii barua huyu mtesi wake aliyoandikwa itupiliwe mbadi iandikwa barua nyingine ya kusema wayahudi waishi ile ilisema wauawe lakini barua esa nataka mfalme aamuru na aweke sign kidole chake ipinduliwe isema wayahudi wa, wa matore moyo haleluya acha wewe utaishi siku ya leo hutakufa dora kwa nyina wito nogo tora moyo uganage maweko mangai dosi yako ili onako kinawili wataona ukinawili wataona Mungu akikuinua wataona Mungu akikupeleka kiwango kingine wataona na macho yao haleluya barua ikaandikwa haraka haraka to revocate si ndio nikizungu niki kizuri to revocate ile barua iliyoandikwa kukanso ile barua ya iliandikwa ya waisiraeli wa malizwe barua ingine mfalme ya kaamuru waandishi wako pale wanaandika haraka 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 na mfalme ya tayari muhuri ikawekwa mfalme akaweka saini ikapelekwa tena kwa ile miji wa yahudi matore moyo ona eno kutora moyo bila barua umeandikiwa ya kuuawa itaandikwa barua ingine otore moyo haleluya Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na nikienda kumalizia, wacha tusome katika Zaburi. Tusikie vile Daudi alipata kupiganiwa na Mungu. Katika Samueli Samueli wa pili Samueli wa pili 22. Hapa ni Daudi 22 inasema basi Daudi aliwa al, akamwambia Bwana maneno ya wimbo huu siku ile bwana alipomuokoa mikononi mwa adui zake zote na mkononi mwa Sauli akisema sita wacha twende sita turuki hapo sita kamba simu zilinizunguka mitego ya mauti ikanikabidhi katika shida yangu na nimuita bwana na nikamlalamikia Mungu wangu naye akasikia sauti yangu hekaluni mwake kilio changu kia maskioni mwake nane ipo inchi ilipostikisika na kutetemeka misingi ya binguni ikasuka suka na kuitikisha kwa sababu ilikuwa na ghadhabu il, eh, na kutikisika kwa sababu ilikuwa na ghadhabu haleluya huu ni wim, huu ni maombi ya kurudisha shukurani hata wewe utaimba wimbo mpya siku ya leo unaenda uko inaro eboro eru roria gai akoro ereire 
Rore ya kaya roga mete nave. Hallelujah. Utawimba wimba umpia siku ya leo. Kama vile Daudi aliimba wakati alipiganiwa maadui zake. Mmoja wao akiwa Sauli. Sauli alikuwa anataka kumuua. Alikuwa adui wake. Hallelujah. Na wakati alipiganiwa hizi vita aliimba huu wimbo. Hiyo tumesoma. Na, na tena akaimba wimbo mwingine akisema ya kwamba ehe, hapo hapo 22 mstari wa 31. Mungu njia yake ni kamilifu. Ahadi ya Bwana imehakikishiwa yeye ndiye ngao yao wote wanaomkabilia. Maana ni nani aliye Mungu ila Bwana? Ni nani aliye mwamba ila Mungu? Mungu ndiye ngome yangu, ngome yangu yenye nguvu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Na inaendelea inasema naye huo huo Huwaongoza wakamilifu katika njia yake Huifanya migu yake kuwa kama kulungu Na kuisimamisha mahali pa, pangu paju Praise the Lord Mwisho 35 Ananifundisha mikono yangu vita Hata mikono yangu ya upinde up, Ya upinda upinde wa shaba Mungu anakufanya uwe na nguvu kama kulungu Kulungu katika nethwariga haleluya Mungu anakuweka nguvu utakimbia kama swara atakuweka nguvu mpya baada ya kukuinua baada ya kukutoa katika maadui zako Mungu anakuja kukuinua kukupeleka kiwango kingine na hata mikono yako ataweka nguvu hata chuma zile ngumu chuma kama hii utaivunja na mkono sababu ya nini Mungu amekuwekea nguvu mpya praise the lord haleluya basi wapendwa siku ya leo tumefunzwa tumejifunza mambo mawili kumbu kumbu itafunguliwa yale ulitenda yatakumbukwa siku ya leo Mungu anakumbuka matendo yale ulifanya mazuri praise the lord kama vile alikumbuka Ezekia Ezekia aliangalia ukuta, akakumbusha Mungu, Mungu kumbuka. Haleluya. Na Mungu akapata kukumbuka. Akamuongeza miaka 15. Hata wewe kuna kitu Mungu anakuja kukufanyia siku ya leo. Kuna kuinua Mungu anakuja kukuinua siku ya leo.